ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെറിയൊരു മാറ്റം എപ്പോഴും നമ്മൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് നാടൻ ചിക്കൻ കറി അല്ലെ നാടൻ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി എപ്പോഴും ഒരു കേരള ടച്ച് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ചിക്കൻ ഐറ്റംസിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ ഇന്നും ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഒരു ലെമൺ ചിക്കൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ലെമൺ ചിക്കൻ ആണ് കാരണം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങി വന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് ഇതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ വരണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ലെമൺ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ലെമൺ ചിക്കൻ അല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ചെയ്ത് ലെമൺ ചിക്കൻ പക്ഷെ നാടനല്ല കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലെമൺ ചിക്കൻ അല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതേ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ലെമൺ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ലെമൺ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും തിക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് പൊറോട്ട അറിയാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്നി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുളം പറയുന്നില്ല സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കുളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം പച്ചക്കറികൾ നമുക്കൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സാധാ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റമില്ല പക്ഷേ ഇത് ചേർക്കേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം മസാല ചേർക്കേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് ഉള്ളി അത് മസാല ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്കുവാണെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഘടകമാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വരണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയൊരു പീസും ചെറിയ രണ്ട് പീസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അത് ഓരോരാൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മസാലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി രീതിയിൽ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ചിക്കൻ കറികളിലും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യാതൊരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ എല്ലാ ചിക്കൻ കറിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമോളം വരുന്ന ചിക്കൻ ഏകദേശം അരക്കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും അത്ര ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക കാരണം മസാല ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഏകദേശം അരക്കിലോളമുള്ള ചിക്കനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എന്തൊക്കെ മസാലകൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികൾ എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം എല്ലാ ചിക്കൻ കറിക്കും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ചേർക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ലെമൺ ആണ് രണ്ട് ലെമൺ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗരം മസാല അധികം ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഗരം മസാല കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് തൈരിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം മസാല ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈരും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്
ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ആദ്യമേ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ അടിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ അരച്ചിട്ട് നല്ല മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം മണമാണ് ഒരു നാടൻ രുചിയുടെ ഒരു മണം വരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാതെ ഒരു രസം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്സ് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം ഇനി ഇത് ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ തവിയോ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ മസാല ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം ഓരോ പീസിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം കാരണം ഈ ഒരു കറിക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറേ ഒരു പ്രത്യേകതരം രുചിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് മാറും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കണം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മസാല ശരിക്കും ഒന്ന് പിടിക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാം ഏതായാലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ പീസിന് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെക്കാം ഏകദേശം അരമണിക്കൂറത്തേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പൊടികളാണ് ചേരുവകളാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയും നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളി ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം ഉള്ളി അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി അങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ ഈ ഒരു കറിയിൽ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് അത്ര വലിയൊരു റോളില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നേരത്തെ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ലെമൺ നമ്മൾ ചേർക്കും തൈരിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലെമൺ നമ്മൾ ചേർക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ഒരു കറിയുടെ യഥാർത്ഥ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വലിയൊരു റോളില്ല എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി മാറിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു കട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മസാല ചേർക്കുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അതിനോടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ലെമൺ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മസാല പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊന്നും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയല്ല ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു മസാല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർക്കുന്നു മാത്രം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കും കാരണം പൊടികൾ 
പെപ്പർ നമ്മൾ അധികം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണക്കൊന്ന് പോകണം ആ ഓയില് മിക്സായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണക്കൊന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാല ഇതിൻ്റെ കുറുകി വരണം എന്നിട്ട് അവസാനം ചിക്കൻ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലവനും തൈരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മസാലയാണ് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വരട്ടി വെക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് പോകണം കാരണം തക്കാളിയും ഉള്ളിയും മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മണവും ഇതിനകത്തും മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ മസാല നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യം കേട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ചേർത്തോണ്ട് അധികം ചേർക്കുന്നില്ല അവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഉപ്പ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം മസാല നേരത്തെയുള്ള മസാലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല അധികമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗരം മസാലയുടെ ഒരു മണം വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗരം മസാല കുറച്ച് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പൂണോ തവിയോ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം കുറച്ച് മിക്സ് ആവും കാരണം ചിക്കൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ആവും അത്ര ഡ്രൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലെമൺ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലവണം കൂടി ചേർത്തിട്ടേ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ലെമൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ ലവണം കൂടി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലെമൺ ചേർക്കാതിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ലെമൺ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ആ ലെമൺ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചവർപ്പ് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലെമൺ ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പം ലെമണും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ചവർപ്പിലേക്ക് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെമണും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് ആ ലെമണും കൂടി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലെമണും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരുപാട് മിക്സിങ് പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഒരുപാട് തവണ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ തൈരും കൂടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു വെള്ളപ്പൊരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം നല്ലൊരു ഒരു വെള്ളപ്പൊരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം തൈര് ചേർക്കുന്നത് മസാല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പ് വരും അപ്പോൾ തൈരും കൂടി ചേ
ആ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഓയിൽ എന്തിനു ഒഴിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്തുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ അധികം ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ഓയിലാണ് ചേർത്തത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അത്ര ഇനി പരിപാടികളുള്ളൂ ഇനി കൂടുതൽ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം ഒന്നും ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പോട്ടെ കാരണം എല്ലാ മസാല ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വെന്ത് വരണം കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൽ തൈരുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമുണ്ട് വേവാനുള്ള വെള്ളമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവുന്നവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ടിത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ആക്കി കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും എല്ലാം വറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രൈ പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ലെമൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവുക സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലെമൺ ചിക്കൻ രീതിയിൽ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മസാല കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്കൊന്ന് മസാല ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെമൺ മസാല ചിക്കൻ റെഡിയായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മസാലയും കൂടി ചേർക്കുകയാണേ കുറച്ച് മസാലയുള്ളൂ മസാലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിനകത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്ത് വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെമൺ മസാല ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ നമ്മളെ ലെമൺ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം